hello my dear student how are you welcome to your beautiful channel civis physics tutorial the place where you learn the jackass things in the physics so in the previous lecture we discussed about the किसी भी करंट कैरिंग कॉयल है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह एक्ट करता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ठीक है तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग कॉयल को रखते हैं ठीक है तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होता है ठीक है सेम थिंग हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको याद है तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनता था किसी भी करंट कैरिंग कॉयल सॉरी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखेंगे ठीक है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता था टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा ठीक है पी मीन्स डाइपोल मोमेंट ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो सेम थिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी भी करंट कैरिंग लूप को रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला है तो आओ देखो यहाँ पे समझना ध्यान से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो यहाँ पे समझ समझना इजीली देख ये सपोज कोई करंट कैरिंग कॉयल है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई क्लॉक इस डिरेक्शन में ओके ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ठीक है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस मींस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसका मीनिंग क्या होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ से यहाँ ऐसे अंदर की ओर जा रही है ठीक है तो इनिशियली देख इसकी लेंथ इज गिवन मेरे पास बी है और ये लेंथ दिया है ए ये चीज़ ध्यान में रखना और ये एक्सीज ऑफ रोटेशन है यहाँ से मैं कॉयल को रोटेट करूँगा ठीक है तो यहाँ से तू देख सकता है बेटा कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा क्यों जीरो होगा तू देख सकता है देख ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट ऊपर जा रहा है तो बोल फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब को करंट की डायरेक्शन में पाम को पुश कर तो फोर्स यहां पे लगेगा तो एक फोर्स यहां पे लगेगा एफ वन सिमिलरली एक फोर्स यहां पर लगेगा एफ सिमिलरली एक फोर्स ऊपर लगेगा सिमिलरली एक फोर्स नीचे लगेगा ठीक है तो ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स सब एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करते हैं बेटा रिड्यूस कर देते हैं ठीक है तो फोर्स नेट फोर्स ऑन द कॉइल ये कॉइल है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या रहेगा बेटा जीरो रहेगा नेट फोर्स की मैं टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं फोर्स की बात कर रहा हूं तो ये चीज बेटा ध्यान में रखना किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी भी कॉइल को रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो रहेगा ये हम लोगों ने पहले देखा था अगर तुझे याद है तो हाँ जी सर थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है मुझे नाउ सी हियर ध्यान से समझना मैंने क्या किया बेटा ये रहा देख थ्री में तेरे को डायग्राम बना के दिखाया है ये कॉइल है ये तुझे तो दिखाई दे रही है ए बी सी डी ये कॉइल है ये लेंथ ए ए ये लेंथ बी बी ये यहाँ से हम इसको ये एक्सीज ऑफ रोटेशन है यहाँ से ये कॉइल घूमेगी इज इट क्लियर और नॉट ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन ये रहेगी यहाँ से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेंग दैट देखिए यहाँ पे दिस वन इज कॉइल ये हमारी कॉइल है मेरा पाम है ये कॉइल है ठीक है सामने से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे आ रही है ऐसे ये पाम है ये कॉयल है ठीक है तो सामने से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे आ रही है ठीक है तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी वो तो यहाँ से यहाँ अदरवाइज यहाँ से यहाँ अदरवाइज यहाँ से यहाँ जो हम फिक्स कर देंगे वही रहेगी हमें क्या करना है कॉयल को ऐसे रोटेट करना है कॉयल को ऐसे रोटेट करना है कॉयल को ऐसे रोटेट करना है ठीक है जैसे कॉयल को रोटेट करेंगे तो सीधी सी बात है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ठीक है तो जब हम कॉइल को ऐसे रोटेट करेंगे तो कोई फोर्स लगा के रोटेट करेंगे और किसी भी कॉइल को जब हम फोर्स लगा के रोटेट करते हैं तो सीधी सी बात है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या जनरेट हो जाता है बेटा टॉर्क जनरेट हो जाता है तो आइए हम और आप मिलके साथ में स्टार्ट करते हैं बेटा बहुत ही बढ़िया सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं डस्टर ले लेता हूँ यहाँ से बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है देखो यहाँ पर सुपर क्लासिक टॉपिक है ओके टॉर्क टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप अदरवाइज सर्कुलर लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड ओके चल देख यहाँ पे मैंने क्या किया वेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया बेटा एक नॉर्थ पोल 
ये तो पूरा मैग्नेट होता है ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल यहाँ पे लेकिन मैंने इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे कंसीडर किया ये भी एक पूरा मैग्नेट है नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल यहाँ पे मैंने यहाँ पे साउथ पोल को रखा यहाँ पे नॉर्थ पोल को रखा तो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन हमारी रहेगी ठीक है इसके बीच में ये करंट कैरिंग कॉयल है कौन सी कॉयल है करंट कैरिंग कॉयल तो तुझे पता है अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉयल को हम मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रखेंगे तो इसके ऊपर लगने वाला एक फोर्स का फॉर्मूला है याद है तेरे को फोर्स एफ इज इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस बी याद आया कुछ ओके आई एल क्रॉस बी क्रॉस मींस एल और बी दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होने चाहिए तो यहां से तू देख सकता है बेटा देख ये जो कॉइल तेरी है ना वो ऐसे होगी ऐसे ऐसे थ्री शेप में तू सोच सकता है ऐसे 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 तो इसको ऐसे घुमा रहा है ठीक है तो इनिशियल लेवल पे अगर तू बात करे तो बी सी पोर्शन और ए डी पोर्शन है ना इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो रहेगा क्योंकि देख जिस डिरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डिरेक्शन में करंट एलिमेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन तेरी ये वाली है देख ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन और करंट एलिमेंट की डिरेक्शन बोथ आर इन सेम डिरेक्शन एंगल जीरो डिग्री अगर एंगल जीरो डिग्री तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाएगा तेरा जीरो बन जाएगा मीन्स यहाँ पे जीरो बन जाएगा अगर तू यहाँ पे बात करे तो एंगल वन डिग्री बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इस डिरेक्शन में करंट एलिमेंट इस डिरेक्शन में तो यहाँ पे भी तेरा मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाएगा बेटा जीरो बन जाएगा इज इट क्लियर और नॉट तो मैं यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है देख द फील्ड एग्जल्ट नो फोर्स ऑन द टू आर्म्स ए डी एंड बी सी ऑफ द लूप ए डी और बी सी लूप के ऊपर कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा यू अंडरस्टैंड क्यों जनरेट नहीं होगा वो समझ में आ रहा है क्यों जनरेट नहीं होगा वो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोथ हर इन सेम डिरेक्शन हो जाएंगे इज इट क्लियर तो ये कोई फोर्स जनरेट नहीं करेगा ये आर्म और ये आर्म फोर्स जनरेट करेगा क्यों क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है करंट एलिमेंट ऐसे है परपेंडिकुलर यू अंडरस्टैंड बेटा तो ये दोनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर है तो तू लिख सकता है आई एल बी साइन थीटा वेर एल इज इक्वल टू बी दिया है तो यहां पे लिख सकता है आई बी बी तो देख मैंने यहां पे लिखा है हियर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द आर्म ए बी ऑफ द लूप एंड एग्जेक्ट ऑफ फोर्स एफ वन ओके यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आम ए बी से कैसी है बेटा परपेंडिकुलर है तो ये एक फोर्स जनरेट करेगी एफ वन सर इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी मैंने तेरे को बताया डायरेक्शन कैसे आएगी फील्ड की डायरेक्शन में किसको ले जा फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले जा फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले जा इज इट क्लियर और नॉट थम को कहाँ पर ले जा थम को ले जा ऊपर की ओर तो पाम को अंदर पुश कर तो इन आएगी तो देख यहाँ पर मैंने लिखा है Here magnetic field is perpendicular to the arm AB of the loop and exert a force F1 on it. It is directed into the plane. Direction फिर से देख मैं तेरे को बताता हूँ Magnetic field की direction ये है तो fingers को magnetic field की direction में ले जाओ ठीक है थम को करंट की डिरेक्शन में ले जाओ पाम को अंदर पाम अंदर पुश होता है ठीक है तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो कहाँ पे होगा बेटा इन साइड होगा सिमिलियरली ये वाला जो एलिमेंट है ये भी एक फोर्स जनरेट करेगा वो कैसे करेगा तो तू यहाँ पे देख सकता है देख व्हाट इज द रिप फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला ये है सर फॉर्मूला ये है सर फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन में ले जाओ थंब को नीचे की ओर ले जाओ करंट की डिरेक्शन में पाम को पुश करो बाहर की ओर तो यहाँ पे देख सिमिलियरली मैग्नेटिक फील्ड एक्जर्ट अ फोर्स एफ ऑन द आर्म सी डी ओके विच इज विच इज आउटवर्ड ऑफ द प्लेन लूप वो कहां पर होगा बेटा आउटवर्ड होगा आउटवर्ड कैसे होगा वो मैंने तुझे बताया सो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज दिस फोर्स एंड दिस फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे एफ टू इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू आई बी बी एल की जगह पर मैंने बी इसलिए लिखा बिकॉज दिस लेंथ इज बी सो मैंने बी लिख दिया अरे समझ में आ रहा है कि नहीं इज इट क्लियर हंड्रेड परसेंट श्योर कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है ठीक है अगर इसको तू बेटा टू में ड्रॉ करेगा तो देख ये रहा तेरा कॉइल तो अगर इसको ऐसे देखेगा तो ये रहा तेरा कॉइल ए ठीक है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स तूने दिखाया एफ टू इसके ऊपर लगने वाला फोर्स तूने दिखाया एफ वन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 
ए है तो ये हाफ डिस्टेंस ए बाई टू ये भी ए बाई टू एक और चीज़ मेरे बेटा ध्यान में रखना ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है ना मैंने तेरे को बताया था अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रही है तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आउटवर्ड होगी जिसको मैग्नेटिक मोमेंट भी आप बोल सकते हो इज इट क्लियर और नॉट ओके जैसे जैसे तू कॉइल को रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन चेंज नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन ऐसी ही होगी जो फिक्स डिरेक्शन है जैसे जैसे तू कॉइल को रोटेट करेगा मैग्नेटिक मोमेंट की डिरेक्शन चेंज हो जाएगी अदरवाइज तू ये भी बोल सकता है कि इसका जो एरिया वेक्टर देख अभी यहाँ पे है तो इसका एरिया वेक्टर ये है इसको तू अभी ऐसे स्लैंड एज में भी दिखा सकता है इसका एरिया वैक्टर अरे एरिया इज अ वैक्टर क्वान्टिटी इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस तो ये तेरे सरफेस से ऐसे मार्क करे वो परपेंडिकुलर होगा ठीक है देख इसको मैं अगर रोटेट करूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं इज इट क्लियर तो जैसे ही आप कॉइल को घुमाओगे या तो इस साइड या तो इस साइड जैसे ही कॉइल को घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एरिया वैक्टर एक एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं ठीटा उसको हम क्या बोलते हैं ठीटा वो हम पढ़ेंगे आगे देखो यहाँ पे इनिशियल की कंडीशन है इनिशियल कंडीशन में आप देख सकते हो नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो इस लूप के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या रहता है जीरो जो मैंने अभी आपको बताया इज इट क्लियर और नॉट ओके श्योर हाँ जी चलिए नाउ सी हियर देखो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ समझो यहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट की डिरेक्शन है सोचो डाउनवर्ड डिरेक्शन में मैंने अभी बताया बेटा एरिया वैक्टर की डिरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट की डिरेक्शन होगी तो मैं इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करता मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया देखो ये रहा ठीक है अभी मैं क्या कर रहा हूँ समझो अभी मैं ये दोनों के नेट फोर्स तो जीरो है नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं कि नेट टॉर्क जीरो होगा टॉर्क होगा मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ से इसको घुमाता हूँ ऐसे घुमाओ ऐसे ये घुमाता हूँ लेकिन ये फोर्स कितना है बेटा आई है तो आई फोर्स से मैं इसको घुमाता हूँ अगर मैंने आई फोर्स से इसको बेटा घुमाया तो समझना ये मैंने आई बी बी फोर से देख घुमाया ऐसे इसको आप घुमाओगे तो ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा ठीक है तो ये मैंने घुमाया तो घुमाने की वजह से देख ये ऐसे घूम रहा है ये ऐसे घूम रहा है लेकिन इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो तो F2 ही है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो F1 ही है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों फोर्स के बीच का ए बाई टू ए बाई टू ए तो मैंने लिख दिया ए ये टोटल फोर्स ना उस सी हियर जैसे आप इसको घुमाओगे बेटा ये कौन है तो ये कॉइल है कॉइल कॉइल अभी इनिशियल सिचुएशन रेस्ट पे है अगर आप जैसे ही इसको आप घुमाओगे इसको आप बेटा कैसे घुमाओगे पता है देखिए यहाँ पे सपोज पहले आपकी कॉइल कुछ ऐसी थी ऐसी ये इसकी एक्सिस अभी आप जैसे ही घुमाओगे कि सोचो कि आपकी कॉइल घूमेगी ऐसे ठीक है ये ऐसे आपकी कॉइल घूमी तो देख यहाँ पे एक एंगल बनता है ठीठा इज इट क्लियर और नॉट तो कॉइल घूमेगी तो एरिया वेक्टर बदलेगा एरिया वेक्टर बदलेगा मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगी इज इट क्लियर और नॉट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बेटा जो भी एरिया वेक्टर है उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास होती है यार देखा था कि नहीं बेटा हम लोगों ने एक सर्कुलर कॉइल थी यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास होती थी मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इन ए हम लोग लिखते थे ए मीन्स एरिया वेक्टर इज इट क्लियर इसका मीनिंग क्या होता है अगर एरिया वेक्टर चेंज होगा तो सीधी बात है मैग्नेटिक मोमेंट भी तुम्हारी चेंज होगी इज इट क्लियर तो देख इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया तो सीधी बात है ये मैग्नेटिक मोमेंट की डिरेक्शन में भी चेंज आएगा तो तू देख सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा घूमता है कितना घुमा बेटा ठीठा डिग्री घुमा अरे इज इट क्लियर और नॉट ओके समझ में आया ये ओरिजिन यहाँ पे था यहाँ से ऐसे घुमा कितना घुमा ठीठा डिग्री घुमा बाई यूजिंग जियोमेट्री ये एंगल ठीठा सीधी बात है ये एंगल ठीठा तो ये एंगल भी तुम्हारा क्या बनेगा बेटा ठीठा बनेगा बोल समझ में आ रहा है कि नहीं इज इट क्लियर और नॉट ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना बनेगा बेटा ए दिया है बनेगा क्या ए इज गिवन ओके मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन ये तो फिक्स है मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या होता है बेटा इसको तू एम भी बोल सकता है और एरिया वेक्टर भी बोल सकता है बोथ आर सेम बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू एरिया वेक्टर किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इज इट क्लियर और नॉट तो व्हाट इज द ठीठा ठीठा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर तो मैंने यहां पे लिखा है देख ठीठा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर या तो मैग्नेटिक डाइपोल तो ऐसा भी लिख सकता है बोल समझ में आ रहा है कि नहीं इज इट क्लियर ओके हाँ जी चल देख 
ये मैंने इसको यहाँ पे इसको ऐसे परपेंडिकुलर दोनों ओर से दार दिया साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ए टी अपॉन एडजनसेंट ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए टी अपॉन ए सो ए टी इज इक्वल टू ए साइन थीटा तो ए टी की वैल्यू तुझे मिल गई बेटा क्या मिली बेटा ए साइन थीटा मिली ठीक है वॉट वी हैव टू फाइन अब भी हम लोग आए हमारे मेन क्वेश्चन टॉर्क पे टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो तू यहां से देख सकता है फोर्स एफ टू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है ए टी तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू एफ टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए टी लेकिन ये डिस्टेंस कितना है बेटा ए टी इज इक्वल टू ए साइन थीटा है तो मैंने डाल दिया ए साइन थीटा अरे समझ में आया कि नहीं आया इज इट क्लियर ओके सो वी विल राइट टॉर्क इज इक्वल टू देख यहां पर आई एज इट इज B मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज A इंटू बी तो तू यहां से देख सकता है कि ये कॉइल है ये कॉइल का एरिया A इज इक्वल टू क्या रहेगा A इंटू बी इज इट क्लियर और नॉट तो मैं एरिया इज इक्वल टू लिख सकता हूं कि नहीं A इंटू बी तो मैंने लिख दिया A इंटू बी इज इक्वल टू कैपिटल A कैपिटल A रिप्रेजेंट द एरिया तो यहां पे तू ये भी लिख सकता है ना थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर बोथ आर राइट ठीक है तो देखे यहां पर आई बी ए साइन थीटा तो सीधी सी बात है जब भी कोई दो क्वांटिटी हो और साइन थीटा आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है इसका मीनिंग क्या होता है एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर इज इट क्लियर और नॉट सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर रहेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा अगर पैरल हो जाएंगे तो यह क्वांटिटी जीरो हो जाएगी बिकॉज पैरल में साइन जीरो जीरो होता है इज इट क्लियर और नॉट समझ में आ रहा है ओके सो वी विल राइट टॉर्क इज इक्वल टू मैं बी को लिख सकता हूं बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी अभी डिरेक्शन कोई मैटर नहीं करते हम ले हमारे लिए तो मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी क्या लिख दिया टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए क्रॉस बी समझ ये तो सिंगल कॉइल है अगर एन टर्म्स होते तो एन टर्म्स के लिए हम एन से मल्टीप्लाई कर देते सो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी ओके नाउ सी हियर नाउ सी हियर वी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू एन आई ए तो एन आई ए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा वेक्टर एम क्रॉस बी तो एज इट इज है ही इज इट क्लियर और नॉट समझ में आया तो देख एक बहुत ही बढ़िया सा जस्ट अ मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ बहुत ही बढ़िया सा हमें एक फॉर्मूला मिला टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी अगर तुझे याद है तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में देखा था देख मैं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था क्या देखा था टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा याद आया कुछ तो यहाँ पे आएगा टॉर्क इज इक्वल टू ये डाइपोल मोमेंट है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा तो साइन थीटा ही है देख यही फॉर्मूला आ गया टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इज इट क्लियर और नॉट समझ में आ रहा है हंड्रेड परसेंट श्योर ओके चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इम्पोर्टेंट थियरी भी आप बोल सकते हो अगर थियरी कंसेप्ट में पूछते हैं तो आप पूरा डेरिवेशन आपको लिखना पड़ेगा वेरी वेरी मोस्ट आई एम आइए चलिए हमारा आप मिलके साथ में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या पूछा है टॉर्क ऑन द करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम करंट कैरिंग लूप को रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या होगा ओके okay? तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर अंदर हम करंट कैरिंग लूप को रखते हैं तो हम लोगों ने उसके चार पोर्शन कंसीडर किए ए बी बी सी सी डी डी ए यहाँ पे जो बी सी और ए डी पोर्शन रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहता है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो रहेगा ठीक है नेट फोर्स इस करंट कैरिंग कॉल की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स भी जीरो रहता है वो कैसे रहता है मैंने आपको बताया ठीक है नाव इसके ऊपर और इसके ऊपर एक फोर्स लगता है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस करंट कैरिंग एलिमेंट बोथ हर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इस वायर की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ये 90 डिग्री पे है ठीक है तो इसके ऊपर और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइन की आई बी बी ठीक है इसकी वजह से फोर्स इनवर्ड होगा इसकी वजह से फोर्स आउटवर्ड होगा बाय यूजिंग राइट एंड पाम रूल मैंने आपको बताया कैसे होगा वो ठीक है नाउ सी हियर इनिशियल लेवल पे अगर मैंने रोटेट नहीं किया है तो ये सिचुएशन होगी बाय यूजिंग दिस फोर्स अगर कॉइल को जैसे ही हम रोटेट करेंगे यहाँ से ये एक्सिस से कॉइल को जैसे ही हम रोटेट करेंगे तो एक एंगल थीटा बनता है थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऐसे भी बोल सकते हो अदरवाइज थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा भी आप बोल सकते हो ठीक है तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जैसे इसको आप रोटेट करोगे तो ये भी यहाँ से 
ये भी यहाँ से ऐसे ठीठा एंगल पे रोटेट होगा यहाँ से ठीठा एंगल पे रोटेट होता है इसीलिए मैंने एंगल बनाया ठीठा बाई यूजिंग जियोमेट्री मैंने यहाँ से साइन ठीठा की वैल्यू फाइन कर ली साइन ठीठा इज इक्वल टू ए टी अपॉन है बिकॉज मुझे ए टी चाहिए टॉर्क निकालना है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर ये फोर्स नहीं ले सकते ले सकते हो अगर आप ये फोर्स लेते हो तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही आएगा ना बेटा इज इट क्लियर और नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दोनों में सेम रहेगा यही रहेगा ए साइन ठीठा और F1 लिखो या F2 लिखो दोनों की वैल्यू तो सेम आती है मैग्नीट्यूड सेम आता है डायरेक्शन अलग है मैग्नीट्यूड सेम बनता है ठीक है तो यहां से हम लोगों ने इसका डेरिवेशन कर लिया और हमने बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला डिफाइन कर लिया टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा बोलो समझ में आया कि नहीं इज इट क्लियर वेरी वेरी मोस्ट आई एम थियोरी बॉर्ड के लिए भी और एनसीआर के मीन्स जे नीट के लिए भी ओके पोज द स्क्रीन एंड नॉट इट डाउन फटाफट से नोट कर लो चलो फास्ट